Max Verstappen é o grande campeão de 2021 e nós vamos passar pela retrospectiva dos resultados as corridas de Verstappen na temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e olha, temos muito o que conversar, mas vou tentar condensar o vídeo para não ficar uma coisa maçante e vamos passar então pelas corridas de Verstappen que levaram ao título de 2021 numa das temporadas mais espetaculares que já vimos, se não a melhor, é claro que isso é discutível, tem gente que assistiu 40, 50, 60 anos de Fórmula 1 e tem muito o que agregar a esse debate, mas o foco aqui é só falar do Verstappen mesmo e não entrar no mérito se foi a melhor temporada que já teve. Se você se lembra bem, a temporada começou lá no Bahrein com uma pole position de 4 décimos mais rápido do que Hamilton. Ali, muitos falavam que a Red Bull poderia dominar a temporada. E não somente isso, já falavam que o título era de Verstappen. Pois bem, na corrida, o que vimos foi uma Mercedes tão rápida quanto a Red Bull, e aí as coisas já ficaram um pouco mais nebulosas. No Bahrein mesmo, na primeira corrida já tivemos polêmica com a direção de prova, alterando no meio da corrida algumas diretrizes relacionadas à curva 4 do Grande Prêmio. Isso teve mó bafafá, ainda mais porque Verstappen acabou tendo que devolver a posição a Hamilton no final da corrida, o que deu a vitória para o britânico enquanto Verstappen chegou em segundo. Já na Emília Romanha, Verstappen consegue a sua primeira vitória da temporada depois de largar em terceiro. Hamilton bate naquela corrida, tem que fazer corrida de recuperação, mas ainda assim o campeonato já mostrava que seria bem acirrado. Em Portugal e Espanha, Verstappen amarga dois segundos lugares, vendo uma Mercedes muito rápida. Aqui, a opinião popular já estava começando a mudar, vendo que a Mercedes era assim bem rápida, mas Verstappen ainda estava no jogo. Já em Mônaco, o favoritismo da Red Bull se fez valer com Verstappen vencendo a corrida, mesmo largando de segundo. E então, ele foi com bastante moral para o Azerbaijão, onde viria a ser o seu primeiro abandono da temporada. No Azerbaijão, Verstappen liderava a corrida com Pérez em segundo e Hamilton em terceiro. Pérez fazia uma boa corrida ali de escudeiro para o Verstappen e no final das contas, o pneu de Verstappen simplesmente estourou, assim como o de Stroll que foi estourado também algumas voltas antes. Tudo parecia um cenário caótico, até que Hamilton errou na relargada e então nenhum dos dois postulantes ao título acabaram marcando pontos. Ou seja, o prejuízo acabou sendo menor, já que Verstappen conseguiria abrir cerca de 10 pontos a mais no campeonato. Vamos então para a França, grande prêmio em que Verstappen ultrapassa Hamilton no finalzinho, consegue a vitória e muitos questionam. Hamilton nem quis defender? O britânico acabou falando que é porque não tinha nem como defender a posição de uma Red Bull tão mais rápida com pneus mais novos. Chegando na Estíria e Áustria, que ambas as corridas são no circuito da Red Bull, o Red Bull Ring, Verstappen foi muito superior, fez a pole em ambas as ocasiões e venceu a corrida, com um desempenho muito melhor do que o dos seus rivais, confirmando aquilo que já sabíamos, o motor Red Bull, motor Honda melhor dizendo, tinha uma vantagem na altitude. Isso já vinha acontecendo nos anos anteriores e como dessa vez a Red Bull tinha um carro mais equilibrado para brigar com a Mercedes, a diferença acabou sendo maior ainda. Saindo dessa sequência de três vitórias consecutivas, chegamos na Grã-Bretanha em que teve a corrida sprint vencida por Verstappen e aí, na primeira volta da corrida do domingo, uma batalha fantástica contra Lewis Hamilton nos primeiros metros do grande prêmio. Hamilton estava alucinado, mostrando que tinha um ritmo muito superior, até que eles batem em altíssima velocidade. Na verdade, se tocam, Verstappen acaba levando a pior e abandona. Ali começam a ter farpas trocadas, como por exemplo Hamilton quis matar Verstappen ou então que estavam jogando sujo. De uma forma ou de outra, Verstappen abandona e Hamilton dá um duro golpe no campeonato, conseguindo tirar uma grande pontuação. E não somente isso, quando chegam na Hungria no grande prêmio seguinte, Verstappen é vítima do strike de Bottas, saindo da terceira posição do grid e indo parar em nono, o que significa que mais uma vez teve um prejuízo grande, agora ele era o caçador e não mais a caça. Na Bélgica, a Fórmula 1 vê um dos seus momentos mais baixos, talvez o mais baixo da temporada. Verstappen faz a pole position, 
mas como o tempo estava muito ruim, a direção de prova autorizou algumas voltas, duas, três voltas atrás do safety car, então deu a corrida como encerrada. E porque não foi cumprido 75% da distância normal, a pontuação foi dada pela metade. Então chega o grande prêmio da casa de Max Verstappen, grande prêmio da Holanda. Verstappen faz a pole, vence muito bem com tranquilidade e então ali reafirma no campeonato mundial que estava para a briga sim. Chega na Itália vindo de duas vitórias consecutivas, faz a pole position, o que era até inesperado dadas as circunstâncias. Mas no momento em que Hamilton sai dos boxes e Verstappen sabe que precisa fazer a ultrapassagem naquele ponto, eles acabam se tocando logo na primeira chicane do circuito. Verstappen é catapultado pela zebra e para em cima de Hamilton. Se antes as farpas eram que Hamilton queria matar Verstappen em Silverstone, agora as pessoas falavam que Verstappen quis matar Hamilton na Itália. Ou seja, os torcedores estavam bem acalorados nesse período. Saindo da Itália, Verstappen então tem uma punição para cumprir na Rússia, porque trocou várias partes do seu motor e também levou uma punição por conta do toque com Hamilton na Itália, larga de último e vai recuperando o terreno ao longo de todo o grande prêmio até o momento que começa a chover e ele consegue através de uma estratégia chegar na segunda posição atrás apenas de Hamilton, diminuindo muito o prejuízo. Muita gente falou que o grande prêmio da Rússia poderia sim ser um dos pontos primordiais para o campeonato, já que Verstappen conseguiu uma belíssima recuperação. Indo para a Turquia, Verstappen larga em segundo e termina em segundo mesmo. Já nos Estados Unidos, Verstappen surpreendentemente vence em território mercedista. Conseguiu ali de forma apertada, mas ainda assim também é outro ponto importante do campeonato, ainda mais que as duas próximas provas em tese seriam de território da Red Bull, o que deixaria Verstappen em ótimas condições para o campeonato. E dito e feito, logo no México Verstappen larga em terceiro, mas termina em primeiro após uma manobra fantástica na primeira curva. E aí chega no Brasil precisando de uma vitória para praticamente selar o campeonato, porque se ele vence no Brasil não precisaria nem mais se preocupar em ficar chegando em segundo, apenas administrar o campeonato. Só que no Brasil tem uma reviravolta no campeonato. A Mercedes muda o motor de Lewis Hamilton. E não somente isso, com todos os ajustes de suspensão, Hamilton voa, simplesmente voa. Verstappen chega em segundo na corrida sprint, mas Hamilton vai de último para quinto. E então com a punição que tinha que pagar no domingo, larga em décimo e faz uma corrida de recuperação absolutamente brilhante, terminando em primeiro com Verstappen em segundo após a polêmica daquela manobra de Verstappen quando Hamilton estava batalhando com ele. Quando chegam no Qatar, Verstappen sai na sétima posição e termina ainda em segundo, lembrando que ele levou uma punição. Hamilton vence tranquilamente e o campeonato está mais aberto do que nunca. Na Arábia Saudita temos um dos momentos de maior tensão da temporada. Verstappen larga em terceiro, consegue chegar em segundo, mas para chegar em segundo teve que se defender de forma agressiva de Hamilton por muito tempo, levando inclusive 15 segundos de penalidade no total por conta de um break test e também das manobras de evasão que fez para defender a sua posição. Toda a polêmica da Arábia Saudita já colocava grande parte das pessoas contra Verstappen, mas a torcida do jovem holandês permanecia fiel e acreditavam no título mesmo com um carro da Mercedes bem superior naquele momento. Até que chegamos ao showdown de Abu Dhabi, Hamilton e Verstappen empatados, uma coisa praticamente inédita na Fórmula 1, só tinha acontecido em 74, mas você pensa, depois de 20 provas, ainda assim estavam empatados. Verstappen consegue a pole position em Abu Dhabi, faz uma volta que surpreendeu a muitos, mas estava claro que tinham mexido no acerto que estava bom para a corrida para ficar também bom no quali, ou seja, perder um pouco de performance na corrida. E isso foi claro no grande prêmio de Abu Dhabi. Verstappen perde a ponta logo na largada, não consegue ter ritmo igual ao do Hamilton, mas com a estratégia correta de pneus durante a bandeira amarela, conseguiu a ultrapassagem na última volta, o mais novo campeão mundial de Fórmula 1. Quando eu digo mais novo não é de idade, estou falando que é o mais recente campeão mundial de Fórmula 1. Diz aí nos comentários o que você achou da temporada de Max Verstappen, um piloto que foi muito consistente terminando sempre em primeiro e em segundo. A única corrida que ele concluiu que não terminou em primeiro ou segundo foi a da Hungria por conta do strike do Bottas. 
Tirando isso, todas as corridas que Verstappen viu a linha de chegada, ele estava entre os dois primeiros. A consistência fez diferença e o piloto pode então comemorar o título mundial. Um grande abraço, valeu e falou!